Após repetidas chuvas, cujas águas invadem casas, levando prejuízos e medo aos moradores do Parque Taipus, o problema está próximo de ser resolvido. Os moradores fizeram inúmeras reclamações de insatisfação quanto à infraestrutura do bairro. Os problemas maiores estão concentrados na Rua Cedro, a região mais baixa do Parque Taipus, como relatam os moradores. Roseli Cristina Torturello falou ao Siga Mais sobre o drama que vive há anos, enfrentando chuvas e estragos com a invasão de águas em sua casa. Olha, faz quatro anos que eu moro aqui e já são três vezes que aconteceu isso na minha casa. Inclusive, toda a chuva, todo o barro da rua, a terra invade minha casa, não sobrando um cômodo sem, sem entrar barro mesmo, terra. E com isso eu tive muitos prejuízos, que eu perdi colchão, perdi vários móveis, é, estante de sala, guarda-roupa, a cabeceira da minha cama empenou e fora o barro né, que, que ficou dentro de casa. A gente fica... Assim, estado de choque, na verdade, eu vou falar para você, As a primeira vez eu não estava em casa, eu estava viajando, eu deixei até a chave com a minha vizinha, minha vizinha veio e ligou para minha irmã, minha irmã veio, ela e meu cunhado fizeram a limpeza. A segunda vez a gente estava dormindo, eu e meu marido, foi umas três horas da manhã, no que a gente colocou o pé no chão, a casa estava toda alagada e na terceira vez também eu estava em casa, mas não tinha o que fazer, era deixar acontecer para depois limpar. Ela mostrou vídeos onde fica evidente a invasão das águas em sua casa, na Rua Cedro, Parque Itaipus. Alagou tudo, 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 ó. Tudo, a sala, tudo. A casa que estava limpinha, que nós cuidou. Olha a cozinha, nisso. Vai vendo, ó. Olha. Olha a área lá de fora, ó. Tudo de novo, ó. Eu não aguento mais, não, filha. Olha. Olha de novo, gente, a chuva. Olha minha casa de novo, até quando eu vou ficar assim pedindo ajuda e ninguém fazer nada por nós, gente? Tá difícil, hein? Tá muito difícil. Roseli disse que se vê impotente diante da invasão das águas em sua casa. Ah, a gente sempre fica apreensivo, né? Porque você não sabe o que pode estar acontecendo, então a gente fica, como se diz, é, atento a tudo, mas na verdade a gente fica assim, impossibilitado de estar fazendo alguma coisa, né? O mesmo problema narrado pela moradora Roseli Tortorello é vivenciado pelo seu vizinho, Edson Barbosa da Silva, também da Rua Cedro. Até aqui, ele está até comentando ali na rua. Negócio ali, até aquele mundo ali, enche a casa aqui, aí ó, situação aqui ó. Aí invade a casa tudo aqui, aqui enche de água, então, não tá nem falar o quê? Não posso nem fazer o muro por causa do... Se eu fazer o muro aí vou afetar a casa dos vizinhos, não tem tá nem como para fazer os muros. Outro morador do Parque Taipus, David Fernando, também falou ao Siga Mais. Ele destacou que o problema não se restringe às casas. Reclamou também dos buracos causados pelas águas do dia a dia e das chuvas no asfalto do bairro. A gente vê aqui no cotidiano vários problemas, né? Esse principal, que é a inundação na casa dela. Fora buracos no asfalto, já perdi acho que uns dois, três pneus, porque, pneu porque deslocou. Tem vários problemas aqui que a gente... Vive, convive com eles, né? É, nós todos pagamos impostos, né? Nós temos a, a nossa carnê que tem que ser pago, senão eles vêm, penhoram a nossa casa, tomam a nossa casa. E aí quando a gente vai exigir alguma coisa, simplesmente tem que marcar horário, esperar, e a chuva vem, inunda o um imóvel e você perde o que você trabalha todo dia para tentar conquistar. E a respeito aqui no nosso bairro, se você for ver, não é um problema, não foi um erro. São vários erros aqui, desde a parte de, dos lotes, né, que você vai ver aqui para baixo, onde já se viu é, liberar lote para poder construir com uma caída dessa, uma vala ali atrás. Aí eles esperam acontecer um desmoronamento para um, acionar um, é, a defesa civil, você entendeu? Para quê? Para depois que aconteceu? É esse que é o problema do nosso Brasil, da nossa cidade aqui, que as pessoas esperam acontecer o desastre para poder correr atrás. E assim, eu não consigo entender, eu sou leigo, mas se há algum engenheiro, algum especialista que pudesse fazer uma análise do nosso bairro aqui, porque na minha casa mesmo dá quase 5 metros de muro de arrimo, e eu leigo sem conhecer, depois que um pedreiro chegou em mim, disse que vai ficar, ó, vai ficar aí 20 mil reais para você fazer o um muro de arrimo. Então, para mim, é praticamente, ficou 50 mil para me construir a minha casa. 20 mil é uma outra casa para mim. Cansados, os moradores pedem solução ao problema. Então, 
nós, não só eu, como todos os moradores daqui, né? A gente gostaria que eles pudessem estar dando alguma providência de estar resolvendo a nossa situação, o nosso caso. Ah, eu espero que ele poder arrumar isso aí, né? Pelo arrumar isso aí, para ver se dá uma melhorada nisso aí. Dá uma quebrada d'água aí, a boca de lobo, aumentar aqui a, a tubulação aqui para poder ver, suportar a água, né? Senão para não entrar água nós cai de novo, senão não tem nem condições mais também, né? Os problemas reclamados pelos moradores foram levados pelo vereador Alcio Iqueda ao Ministério Público em agosto de 2017. O resultado foi a celebração de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público, a Prefeitura de Adamantina e os loteadores do Parque Taipus. Quem explica melhor sobre as medidas que adotou em relação ao caso, quando foi procurado pelos moradores em 2017, é o vereador Alcio Iqueda. Bom, é, primeiramente, né, nós viemos verificar aqui em loco, é, inclusive eu fiz até uma transmissão pelas minhas redes sociais, e verificamos as condições. Né, no momento, a chuva já tinha passado, mas a terra aqui, que é essa terra que foi filmada, que vocês podem acompanhar, é apenas um indício do que aconteceu naquela época. As águas entraram totalmente na casa dos moradores, é, todos, os, todos os cômodos ali, entrou no quarto, na sala, enfim... Então a gente verificou essa situação e no momento eu já tive a certeza do que fazer, que era acionar o Ministério Público para né, o órgão competente para tomar as providências. O vereador Alciqueda descreve também quais são as medidas vistas no TAC. A promotoria de justiça foi bastante eficiente, eu posso dizer assim, faço um elogio, porque prontamente a promotora, a doutora Viviane, ela atendeu, né, nos atendeu, acolheu, é, instaurou o inquérito civil analisou, ouviu a prefeitura, ouviu também os loteadores e buscou né, uma responsabilização de uma forma que fosse responsabilizar tanto a prefeitura quanto o proprietário que elaborou o loteamento. Alcio também menciona em qual estágio de execução encontra-se o termo de ajustamento de conduta. E ele aguarda a homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Então, mas nós podemos dizer que eles já têm prazos estipulados. A prefeitura, por exemplo, ela tem prazo até 31 de janeiro para estar fornecendo os materiais para o loteador executar com a mão de obra. Né? Então, ficou a parceria ficou mais ou menos dessa forma. A prefeitura cede alguns materiais e o loteador ele vai entrar com a mão de obra. Até 31 de maio existe o prazo para finalizar as melhorias no bairro e até 31 de agosto para a prefeitura verificar né, se todas as melhorias, inclusive o recape asfáltico posterior nos locais que for necessário cortar, é, se vai estar tudo certo. Então, aguarda a homologação do Conselho Superior do Ministério Público, mas o TAC já foi firmado entre as partes e já tem esses prazos. Todo esse cenário de problemas estruturais do Parque Taipus e em outros bairros novos da cidade levou o vereador Alciqueda, em conjunto com o vereador Acácio Rocha, a propor uma nova lei, com mais rigor para a instalação de novos loteamentos na cidade. A nova lei já está em vigor. O vereador Alciqueda fala mais sobre essa iniciativa. Bom, é primeiramente uma experiência de fiscalizador, né, que a gente e representante do, do próprio cidadão, né, nós viemos verificar em loco, principalmente das famílias que mais necessitam, e é nítido a necessidade desse pessoal, principalmente da Rua Cedro, é, de uma melhor atenção do poder público e quanto à questão de legislação de legislador é, nós podemos verificar né o projeto de lei que se tornou lei dos loteamentos que também é de nossa autoria ele foi fruto de desse tipo de motivação de uma motivação de que a prefeitura não pode aprovar loteamentos a partir do momento que eles não tenha não tenha condições estruturais para estar tá recebendo moradores né? então é, nós percebemos essa deficiência da mantina nós buscamos conhecer a legislação, como é que funciona, a legislação federal, a legislação municipal. E, tendo uma legislação municipal, sendo o vereador o agente responsável por elaborar, aprovar, modificar as leis, nós fizemos essa lei dos loteamentos aí, que esperamos né, que a longo prazo tenha bons efeitos e situações como essas não voltem a acontecer. Você coloca no meu lugar e peça para quem está nos vendo aqui também se colocar no nosso lugar. Você trabalha o dia todo, aí você chega à noite para descansar, você acha que você vai ter uma noite de sono bacana e todo mundo gosta de dormir com o som da chuva. Mas para quem está dormindo aqui, quem mora aqui no bairro Taipus, está sendo um tormento. A pessoa não consegue dormir e não vai conseguir trabalhar no outro dia direito, porque a noite inteira puxando água, tirando água, 
só se colocar no lugar quem tá, vai estar tá assistindo, quem está vendo, para entender a situação da gente aqui do, do bairro Itaipus.